。您好，想弄点啥？我有个传家宝啊，俺二爷二十年前在美国买的，花十万美金。二十年前，二爷爷在美国买的一个传家宝，嗯，呃，古董，古董，花了十万美金。对，今天我让你看看，快值多少？行，我先瞅瞅。二、嗯、十年前十万美金，那时候得价值人民币七八十万了。你看到没有？这玩意儿少了很。哎呦，广东双龙寿制币。对，这东西可不简单啊。嗯，简单了，二爷喂给我了。这在银元界里面比大熊猫都珍贵啊。这还是酷评七钱二分小版的，因为这个广东双龙寿制币非常出名。当时铸造的时候，铸造了两个版别，一个是酷评七钱二分这种小版的，还有另外一种是酷评一两的，两种酷评一两的比这个大，要大版。嗯，这东西是二爷花十万美金买回来的。对呀、啊，现在想估价，嗯，现在就想估价，看看值多少，能值多少钱？嗯，这东西说实话，东西只要没问题，价值上千万。那一点问题也没有，那都行了，东西肯定是真的。这上千万也够我花来了，够你花的了。对，因为我现在没结婚呢，我得买车买房买房。买车买房，找媳妇儿，找媳妇儿。嗯，哦，刚才听你说这是二爷爷给的，俺二爷他是在美国很年轻的时候都去了。哦，二爷爷年轻的时候去国外发展。对，他在国外挣了不少钱，然后呢？嗯他搁那边都是女的，不是咱中国的女的，嗯、他没搁那边没成家，他不喜欢那边的女的、哦，一直没结婚。对，现在就是身体出点状况。哦，像落叶归根的都回来了，叫这传家宝都给我了。哦，嗯，等于说你是家里的男子。对，然后把这传家宝给你了。嗯，给我说的是二十年前花十万美金买的。我的天哪！嗯，啊，现在您是没结婚。对，想靠这个。发家致富，发家致富，娶老婆。对，这一卖不是就行了吗、嗯？呃，你先别着急。我刚才说了，嗯、如果是真的，嗯，那确实，您别说是，呃，这就买房买车了。嗯，您就是买别墅，那也用不完的钱。肯定是真的，因为美国人不卖家务。您别那么肯定。嗯，我先给您讲一下。嗯、首先，我看到这块币之后啊，就这上面的包浆，我觉得就不自然。因为这明显看起来不是老包浆，能明白吗？再看一下这个边齿，这边齿的话，整个都没有一点点的压力，并且全部整齐划一，没有任何的变化。从这几点上来分析，我觉得这块银元它是假的。假的吗？对。二十年前买的东西还假吗？呃，我觉得就这上面这个包浆吧，嗯，我觉得也最多也就二十年。工艺品。工艺品，因为这光绪元宝，光绪晚清的皇帝啊，嗯，那时候铸造的，对不对？这铸造一百多年了，这包浆现在只有二十年，那肯定不是老的呀。这就是现在的工艺品啊。那你这样说，二爷被骗了这？那被不被骗，咱不清楚。嗯，因为像您说的，花了十万美金，这个咱也无从考证。但是您让我看的这块银元，这肯定不对了。关键的是我，啊，他被骗了无所谓，那是二十年前的事了。关键的是，我这个东西不值钱，我咋结婚？结婚呢？买房子呢？现在假的能值多少钱了？又？假的能值多少钱、嗯？假的，那我就得看是不是银的了。听听声音，好吧、嗯？你还别说，这块还是银的。嗯。那算是金真银假币。嗯。真银假币的话，银子现在。应该是七块多一克，嗯，现在这这一块银元应该是二十六克多，嗯，就按二十七克算，我估计也就两百块钱上下。十万美金放二十年，换变成人民币二百了，呃，也就那样，假的嘛。俺二爷爷不从，你既然你二爷爷不是从美国回来的，不可能就带一块银元啊。对吧？有很多东西，他现在是交这个给我了。对，目前为止，你真是缺钱的话，直接给你二爷爷说嘛，对吧？俺、嗯、二爷这挣了一辈子美金了，嗯，到中国，东西不值钱了。你说他挣的这啥钱呢？嗯，这个东西你先拿回去，嗯、好吧？回去问问，好吧？我父亲都在说他。对，看看中间是不是有啥误会。嗯。
。你好，想弄点啥？老板，你给我看这个破东西，管值多少钱？破东西能值多少钱？对。哎呀，这还是一个 PCGS。x F 四十五分的这个三十四年的北洋龙，味道挺不错的。咱这东西从哪来的呀？咦，提起来我都生气。生气？对、啊。啥情况呀？俺老公他一个啥，从小玩到大拜八字的兄弟呗。哦。去年他生孩子的时候，俺老公给他拿两千块钱的红包。两千块钱的红包。对呀、啊，这平常就是一个二百。这关系好一点的都五百块钱，这家给他水两千啊！哦，那说明关系非常好，非常铁。啊、这俺嘞，就是没有生的时候，他都说他要当干爹。哦，要当你们家小孩的干爹。对。哦，这说的可好听啊！啊、哦，这不是俺上生孩子的时候，这拿的啥？就拿一块这破东西。哦，拿一块银元当见面礼。咦，对呀、啊，俺给他拿两千块钱，他给一块这破东西，当时我都可生气。嗯。然后。啊，咋了？我要去揭穿他，我要去说他。俺老公不叫，不让说。哎，对，他说别吭声，不好看，没有面子了该。哦哦哦哦。你叫我可家憋几天啊？<笑>气死我了。哎，你的意思啊，就是本身要认小孩当干儿子呢。对呀、啊。你必须得给见面礼啊。呃，去年你给这他家小孩还封个两千块钱的红包呢。对。这现在没给现金。嗯、是不是？对、啊，都给一块的，就给了一块银元。对、啊、你觉得这块银元不值钱？肯定不值钱，我当然说不值吧。俺老公、俺婆婆、咦，都说值钱，值钱。啊，我这一回啊，非得打到他的脸。<笑>家里人都说这这东西值钱。对呀、啊。嗯，咋说呀？呃，是这样，我想问一下，你预期中啊，就你老公这个，这个好兄弟是吧？嗯。你觉得给小孩包多少钱的红包？你觉得？应该开心。你看，俺给他封两千，他最少得给两千吧，对不对？哦，最少得给两千。对呀、啊。更何况现在要认干儿子呢，最起码得个三千五千的更好。咦，你说的真对。哈哈哈哈哈。呃，你这是咋说呀？有点小误会。呃，我跟你讲一下啊，这个呢是北洋龙，三十四年的。如果说没有这个 PC 评级呢，你就这种品相，我估计。每个四五千，都买不回来。但是啊，现在已经 P C G S 已经评过级了，并且还给了 X F 四十五分。众所周知 ，P C G S 啊是国外的评级公司，是全球嗯、呃、最硬的评级公司，也就是咱们平常啊，只要是玩银元的，认可度最高的。它有溢价空间，像这个 X F 四十五呢，呃，我估计啊，现在最起码得一万多块钱。一万多？对呀、啊。呃，估计你老公他那个兄弟啊，买的时候最起码，估计最低一个得个一万五左右。你就现在你不想收藏，卖给我，就这一块银元，我可以给你拿个一万二，没问题。你看，我都说吧，啊，他这个朋友不赖不赖，这俺老公啊，非得说不好。哦，你的意思前面就是说，呃，就那个那朋友坏话的是你老公。对呀、啊，他当时说你看长得跟啥，说不值钱。哦，我都说他这个朋友不会说给钱的不展现那种。那是，刚才我听你说跟你老公不是从小玩到大的。对呀、啊。还拜过把子。嗯。是吧？对呀、啊。啊，这这这应该不会干干那事儿。再说了，他要要认小孩当当干儿子了，对吧？那不可能说拿便宜东西。那这个东西，说实话，给小孩当见面礼，我觉得非常合适，并且还可以继续收藏。像这个银元，你看北洋造、光绪元宝，这都是晚清的东西，距今已经一百多年了，当传家宝都没问题。咦，我都说了，给、啊、这东西不赖不赖，俺老公还非得给我抬杠，我回去都给他不愿意。行行行，回去好好说说啊。你好，想弄点啥？你看这几个老洋钱值钱不值钱？老洋钱值钱不值钱？嗯。哎呀，这还都是传家宝啦。老人留下来的吧？这不是俺家里留下来的，这我是收破烂的。收破烂的？啊，我收了一年。你不会是当破烂收回来的吧？还不如破烂呢，两块钱收回来的。两块钱收回来的？嗯。你咋收的呀？我给那个老太太收纸箱子，总共是二十八块钱。啊。我说的要收了，她非要倒给我一个木箱子。木箱子？木箱子我不收啊。啊。
。我不收，他说的你死活再收了，你不收了，其他的东西我不卖给你了。啊、哦。然后最后呢？我也不能说叫人民币生意不能成功啊，那是。我说收了就收了吧，总共给他算了三十块钱。哦，等于说你二十八块钱，嗯，收的纸箱，嗯，最后老太太又拿出来一个小木箱，嗯，他非要三十块钱，我又添两块钱买。等于说两块钱，嗯，要卖给你。对啊。然后你这在那个小木箱里面找到这些银元。不是一开始我也不知道有这东西，我这一晃这个木箱子应该里边听见有声音有东西，我又斧子把它劈开了，啊，劈开之后我找出的这玩意儿。哦，我的天呀，你这是捡到大漏了呀！这东西很值钱吗？这都是民国的银元啊！这不是这你看不出来吗？这不是以前不是都打首饰用了吗？对呀、啊，打首饰那必须得是银的呀，一个一百块钱吧，我估计。一个一百，嗯，你说的是时间长了，嗯、现在哪有一百的银元啊？我的天呀、啊，我先给你分一分，嗯，因为这是开国的小头，这上面，这就是孙中山，嗯，你知道吧？呃，这胖一点的，这是袁世凯，嗯，它就不一样，啊、呃，这个也是小头，等于说十一块是吧？十一块，六、嗯、块大头，五块小头。对你，我跟你这样说，你这一个月我估计你也挣不了这么多钱，就这大头，嗯，地面上没戳没伤的，嗯，这一块啊，我们现在收的一千一，现在这东西那么贵吗？对，一千一，这六块我看有没有板别，有板别的话价格更高，我看看有没有板别啊，你别着急，别着急，我的天呀，你这收破烂能收到银元，还得十一块银元，花了两块钱收的，这不可思议。哎呀，没啥板别，都是普通的，都是普通的。六块儿，一千一，总共是六千六。再说一下这个小头啊，小头呢，它就价格比大头稍微便宜点，像这种一般也就六七百块钱吧。嗯，六七百块钱，你就按七百块钱算，五七三千五，三千五加上这个六千六，嗯，一万零一百。你别说，我这是干两个月还挣不了一万一了。你别说，你干俩月，嗯、你干仨月，我估计你也挣不了呀。那收破烂你能挣多少钱呀？反正不好挣啊，不好挣，迟早天黑了也挣不着钱。那、嗯、不过咱反过来讲啊，嗯，这说实话，这银元搁谁家里可都是传家宝。嗯，你这两块钱收回来。你要不然你是我的意外之财啊！啊，本来我不想收的，那老太太嫌麻烦，非要倒给我，还非要要我两块钱啊！她也不是说送给我了，要送给我了，我叫东西给她还回去正常。这我买那东西，我赢了。那是那是那是那是那是我的，那是那肯定是你的，肯定是你的。别说了，你这运气真好。嗯，你这搞的呀，我这马上我就不想开店了，我也想去收破烂。那不碍事，我可以收你当徒弟。真的假的？这东西没啥窍门啊！这没啥窍门，只要有力气就行。有力气？对，不怕脏，不怕累就行。嗯，那是，反正都是挣个辛苦钱。对、嗯、啊，是吧？嗯。小偷，我刚才也看了，大概看了一下，也没啥板别、嗯，都是普通版的。不过好在这包浆都挺好，正儿八经的老包浆。那都卖给你，我要这一点用都没有、啊。呃，都要出手。嗯，对，我要这一点用都没有。嗯别说了，嗯，你这收破烂发财了。哎，我干四五年了，还没碰见过这这一回嘞，这是第一次。啊，那行，那啥也不说了，嗯、我把这给你收了。好，行啊啊！我这买别墅嘞，现在继续用钱。我准备把俺老老太爷给我留的传家宝大珍银元卖了。老老太爷留下来的大珍银元，对，想出手。嗯，呃，这样，我先上手看看，行吗？你拿的时候小心一点。啊、哦，千万千万别给我弄坏了，弄、哦、坏了我跟你说你赔不起。我的天呀，这种银元我还真没见过。这上面这都是啥呀？这，我咋看这，这是啥？这哦，上面还有这唐僧。嗯，我的天呀，这个是啥？嗯，沙僧。这是，这，孙悟空。对，这个是肯定是猪八戒啊，就是猪八戒。唐僧四人，一要见过知道俺登基出来了，孤品，全世界就这一套，全世界就这一套，嗯、不是老哥，你这东西是你家老老太爷给你留下来的，对，这这，你说啊，嗯，这银元上面有画像的，嗯、你像袁世凯，对，孙中山，嗯，黎元洪，对，包括那些军阀，嗯，我都见过。
，但是从来没听说过这上面能有《西游记》里面人物的这种银元呀、啊。老哥，你这东西这从哪来的呀？这？哎，给你说实话啊，这东西，俺老老太爷之前在清朝那时候招兵长，是主管。老老太爷嗯，在清代的时候，嗯，造币厂的主管，对，有权利，有权利，嗯，他想招啥银元，他都招啥银元。所以说，通过这一次权利，啊、哦，那时候俺老老太爷最喜欢的就是四大名著的《西游记》嗯。哦，老老太爷喜欢看《西游记》，哎，就命人铸造的这种银元，专门自己做了模具。哦，嗯，就放到现在，就做了一个，全世界就这四个，就这四个，找都找不来。我的天呀，那你说真是孤品了这？嗯，对。按、啊、你说的这东西，说实话，这要放到市场上，那不是天价吗？切、嗯，我跟你说实话，我都不放市场上，我都没叫他露过光、啊。这一次不买别墅，我都不会把它拿出来。哦，这是因为需要买别墅，缺钱。才拿出来卖的，对，我的天呀，呃，那老哥，那你看你这说的这么这么厉害，嗯，你这准备想卖多少钱呀？一个五百万，四个两千万，少了百态，一个五百万，嗯，四个两千万，对，就最低价就得两千万，不高价。哦，我的天呀，老哥，真要是像你说的呀，嗯。就在晚清，老老太爷在造币厂工作、嗯，对，哎，主管，嗯，呃，真是那时候铸造的，放到现在，并且还都是孤品，嗯，那你一个要五百万，嗯，不高，这我都不，本人不不给你多要啊，不多要，挣钱难，我知道你们挣钱难啊，哎，你也得挣点，多少挣点，让你也也挣点。呃不不不不，老哥，你这确实你这想法挺好，嗯，要价也不高，对、哎。但是呢，老哥，嗯，他要是真的，那确实值这个价，嗯，并且超出这个价都没问题，哎。但是老哥，咱有啥说啥的，嗯，嗯那你即便是孤品吧，嗯，那最起码银元的常识我也是懂的呀，嗯。首先，你看这上面的字儿啊，杀、嗯、生，嗯，孙悟空，嗯、猪八戒，嗯，还有唐僧，是吧？嗯，我看这上面的。字体啊，嗯，都是电脑字体。这我跟你说实话，老太爷当时思想比较超前。不是老哥，嗯，那清代就有电脑了，比俺老太爷脑子比比电脑都厉害。我的天呀，老哥，你这这这是瞎胡闹呢？你这来我这儿，嗯、<笑>呃，你这是来搞笑的吧，老哥？搞啥笑啊？不搞笑。呃，再再看一下啊，这这这，哎呀，再说你说是银元是吧？啊，这跟银元也不沾边啊。不管是编纸也好，嗯，呃，这这个分量都不对啊。银元这么大个儿，最起码二十六克多。你这样说，我都怀疑你的专业能力到底够不够啊？别搁这信口雌黄。不是老哥，你先听我讲啊。嗯，你既然造跟那个银元大小一样是吧？最起码它重量也得一样。既然是银的，它重量都一样。你说你老老太爷是清代那个造币厂的那个主管，嗯。那那么喜欢这东西，还造的是孤品、嗯，最起码他得用银子来做吧？嗯、这现在你听听声音，这别说银了，嗯，这连铜都不是，不可能，那可能不可能？那那只能说你来到我这儿了、嗯，你想卖给我，嗯、那我得造实说呀、嗯。我看着不对，你能给多少钱？你说，老哥，我不还价，我一还价，那弄不好那就掉进去了。这我肯定不会还价，这东西我要不了。你说我也不卖给你。<笑>那那行那行，那你不不耽误您发财。我看你也不识货。那可能是我不识货，您找您找高人给您看啊。那行那行那行。对对对对对对对。你好，想弄点啥？我这有一个民国的黄金关公，不知道你收齐收不齐？黄金关公？对，还是民国的。哎。老哥能拿出来我看看吗？哎呀，还真是金黄金黄的。嗯，黄金关公。对。呃，民国的还是？嗯。老哥，咱这个有什么来历吗？来历大了，来历吓死人。来历大的吓死人。对。我的天呀，这这有啥来历啊？能讲讲吗？呃，上海的黑帮杜月笙，你知道不知道呀？黑帮杜月笙。对。民国时期的。对，那我知道啊，啊，电影我都看过，什么《上海皇帝杜月笙》。哎，对对对，啊，这个东西啊，是俺舅爷当时给他当表包养的时候，这是给他拜把子，算是赏给他的。等于说舅爷，嗯，在民国的时候
，给杜月笙当保镖，当保镖，哎，啊，杜月笙送给他的，呃，送个这，还有一段经历呢，因为当时俺舅爷啊是从少林学武过去的，一身本领，哦，少林是学的武，然后回来之后到上海滩给杜月笙当保镖。因为有一次替他当过一次子弹，哦，好像是小日本，小日本刺杀他的时候，小日本刺杀谁？杜月笙。小日本刺杀杜月笙的时候，对，呃，等于说舅爷，嗯，替他当了子弹，呃，给杜月笙挡了子弹。还因为挡一次子弹，呃，腿算是骨折了。一个子弹能把腿打骨折？都那打骨头上了。哦，明白了，明白了。嗯、哦，那那这这这等于说就是杜月笙为了感谢舅爷，对，然后给他打造的黄金关公。对，有情有义。哦，我的天哪，嗯、这了不得呀！哎、嗯，这今天您拿到我店里来，这是准备要出手，最低得给我五百万，最低。要五百万，民国的股东，放到现在，说实话，他肯定出自杜月笙之手，又是他亲自打造的，你、啊、说值不值五百万？那要是真是，你看民国这这这黑帮大佬杜月笙、嗯、给弄出来的东西，嗯、还是黄金的，嗯、你看是这么大个儿一个、嗯嗯，那你要五百万，说实话还真不多。嗯、但是老哥、嗯，咱有啥说啥的、嗯，这确定是民国的东西？确定，黄金，民国。呃，黄金不黄金的，咱先不说。嗯，首先咱们讲一下工艺吧。啊，你要民国的，嗯，最起码得是篆刻工艺吧。嗯，这可不是篆刻呀，啊，嗯嗯、这可看着不像篆刻，这像是机制的，并且你说这是黄金的，对，我咋感觉这像刷了漆啊？你看有的地方都掉漆了。哎、民国啊，的黄金。可能没有现在纯，不是老哥，你你看一下我，我这用手拿了一会儿，我这手上，你看这，嗯，就掉的有黄漆，啊，不是黄漆，不是黄漆，哎呀，这掉，这漆掉的，这里面是白的，里面不会是白金吧？啊，你我的黄金，说实话，它不纯，很正常。不不不，老哥，你这故事讲的挺好，还杜月笙，还救。爷爷，呃，还挡子弹啥的。对，我觉得啊，呃，这东西这肯定不是民国的东西。然后呢，你说这黄金啊，这太不靠谱了，这这这假的太太明显了呀、啊，老哥，这不行，这不行，这这给多少钱呗？说吧，你自说。不是你这要五百万，我这啥？我能给多少钱？我这样吧，嗯，我给你估个价。嗯，那像这东西，现代的工艺品，嗯，然后呢，还金黄金黄的，嗯，还是一个关公，嗯、我估计啊，你在果儿市场上，不得个百十块钱？你要不要？啥？一百块钱你要不要？一百块钱，老哥你要卖给我？<笑>啊？既然被你看破了，那都一百块钱。不是你，老哥你刚才还卖五百万呢，还杜月笙送的黄金的，民国的。你接着还价，你都啊不给你了啊不不不不不，我只是给你估价，老哥，咱别扯，咱别扯，这东西我不要，我不要，呃，呃不不跟不不不不不跟我没缘，跟我没缘，真的，我要不了，要不了，要不了，这不是这杜月笙的东西，还是黄金的，给舅舅舅爷是吧？我这是在在郭二姐买了那个他家给我讲了，他舅爷呃给杜月笙啊不不不不不，这我是八十块钱买的，不是老哥，我觉得啊，你刚才讲那个故事，我觉得值八十块钱。绝对值啊！但是我我不玩这个东西啊！哎，你到别家再问问吧。我主要玩银元，我都看看能不能赚二十。哎呀，你这不是想赚五百万呢？你不是赚二十的事儿啊？看能不能猛如你啊！别别别别别，你你你呃，在其他地方再问问，行吧？啊，不耽误你发财啊！你好，想弄点啥？哎，我这买房子差了好多钱，昨天上海舅那转了一圈，哎，啥事解决完了？哦，看来舅舅借你不少钱啊。不是借我好多钱，是给了我一个大宝贝，给了你一个宝贝。对，哦，俺就说了，这个东西我要是卖好了，管卖两百多万，能卖两百多万的宝贝。对，呃，我看看是啥东西行吗？中，那你小心着点啊。哦，行行行，我的天呀，这是啥呀？我打开看看啊。好。哎呀，这是。慢点。哎呀。这是一块大银元，对，这么大一块儿，还是十元面值的，对，我的天呀，十元面值的
，黎元洪开国纪念币，是你舅舅给你的。对，俺就昨天给我了。说卖了能卖两百多万。对，你舅舅这从哪儿来的呀？那就收藏这一辈子这些非常珍贵的东西了。哦，家里面都是这。哦，舅舅是一个大收藏家。对。哦，那厉害了。哎呀，这十元的还真没见过。你说的那种小的、一元的，我知道啊。那种我小时候见过，刚才都说了，那种不值钱，非常普通。啊，都是普通的。对，非常普通。他要收藏，他都收藏这种，收藏这种大个的。对，珍贵了，你那种非常常见，他都不玩那种。<笑>哎呀，我还第一次听说这银元有这么大个的，还是十元面值的，这第一次见啊！我的天呀，呃，你舅舅直接就说这个东西能值两百多万。嗯，不是，就是我给他说的，我的舅我买房子差好多钱，我的你看，我看你这个东西不赖了，然后就说的送给你吧。哦，他直接送给我了，直接把这个东西送给你了。啊、嗯，他送给我了，我的舅你这管值多少钱？他的你卖好了管值两百多万。卖好了能卖两百多万、嗯？对，能卖两百多万。我的天呀，那你这今天到我店里来是准备出手了？对，就是准备出手，准备买房子了嘛，这不是？哦，缺钱。对，你想卖多少钱呀、啊？那他说卖两百多万，那你看你管给多少啊？能给多少？嗯，<笑>那你敢给我两百几？两百几？你先听我讲啊，呃，这个黎元洪的这个开国纪念币嘛，其实它就是非常出名的这个军阀币，但是我们能见到的呢，只有两种，只有那种一元面值的，一种呢就像这种头上不戴帽的。光头的黎元洪纪念币，还有一个呢，就是他这个头上戴的有一个帽子，就戴帽的黎元洪这两种，并且面值都是一元的，从来没有铸造过十元的。你能明白啥意思吗？意思我这个会，我这个好，我这稀有。那<笑>不是不是，意思啊，这东西是臆想出来的臆造品，假的现代的工艺品。在民国的时候，没有铸造过这么大的银元，能明白吗？不可能。对。啊。哎，就收藏一辈子了，一辈子都在玩这东西，他都不可能弄着假的。不可能弄假的。对。呃，那我想问一下，呃，这个舅舅是做什么工作的？呃，上班的呀。上班。对呀、啊。你上班一个月能挣多少钱呢？五六千块钱。一个月五六千，嗯，差不多。对呀、啊，你从你舅舅的这个经济实力来讲啊，嗯，你想一下，就这一个这东西，你舅舅说能卖好了，能卖两百多万，对、啊，咱就不说卖两百多万了，咱就卖一百万。嗯，你想一下，你舅舅这这这，从哪来这么多钱玩这个？嗯，老板，你说这话，你是不是想低价收我了呀？啊，不不不不不不，这首先这个东西我先给你讲一下，这个东西我不能要，我也不要，不收。另外我，我我只能说，我说这这东西是假的，因为你对这个不懂。我想给你讲清楚，这个东西是假的。你想买房子或者干啥的，该筹钱筹钱，该借钱借钱，靠这个去买房子那不行，绝对不行。那你说这我不相信你，我比较比较相信俺舅，俺舅还管值两百多万了。啊，这没事，信不信呢没关系。呃，你再找其他人给你看看，是吧？我找别人给我看看。对对对对，因为这毕竟你像价值两百多万的东西呢，对，我对我说的也不准，对,对吧？我这回你想低价收我了？<笑>没事没事，我不收不收啊。好好，再见。俺爷这个小老头真是深藏不露，给我准备的嫁妆竟然上千万。爷爷准备的嫁妆银元是吗？是嘞，来，我先上手瞅瞅。你摸的这可小心点啊！啊，俺爷说了，这价值两千万，价值两千万。对，我的天呀、啊！哦，等于说这些银元都是老爷子给你的嫁妆银元。是嘞，我都意外的很，没有想到啊！我想说，俺家也都是一个普通的家庭，普通的老百姓。这谁知道，俺爷。俺爷这退休一个月工资才三千多块钱哦，谁知道他咋藏的那紧呢？深藏不露的很，深藏不露、嗯、啊，就是这藏的东西价值都非常高，高了俺啊！我不是该结婚了吗？啊，俺爷非得叫我回老家，回老家一趟，说了给我藏了有宝贝，有宝贝，叫我回去，都这回去了，你都不知道那场面啊、嗯！大
箱子套小箱子，小箱子又套小小箱子，上几把锁哦，给我拿出来这六块。拿出来六个，我看里头得有二十多块了，他都给我拿出来六个。哎，那其他的呢？他锁起来了，他说了，啊，这东西贵得很，哦，都这两个小的，啊，他说一个值一百万，一个一百万，对，然后呢，这三，这就这就两百万了，这，对，啊，这三个一个两百万，这样的一个两百万，啊，还有这个最宝贵的，他说这个最少得值一千万。这个能价值一千万，嗯，我的天呀！我一看，我也不懂这呀，这给我这弄啥呀？啊，他说了，这都是专门给我留着结婚用的。哦，专门给你留的嫁妆银元。对，我的天哪！这叫我今晚的这这几夜都没有睡好，我都得赶紧越想越激动啊！没睡好觉，太激动了。我这才买了房子，给俺老公，俺还首付，还首付啥呀？啊，直接换别墅。换别墅。换。那是那这样东西，说实话，你这这个一千万，呃，这是三个六百万，这个是两百万，这都是这一千八百万了呀。所以嘛，这啊，赶紧叫你过来看看啊，能出手了就出手，赶紧出手换别墅。啊，哎呀，呃，当时你都没有问老爷子这些东西从哪来的吗？俺爷这他说了，他有的是两三年前买的，有的是十来年前买的。哦，他说这东西价值高得很。哦，反就是反正前几年买的。对，你想一下，刚才听你说，老爷子退休金一个月三千多块钱是吧？是嘞。三千多块钱能买得起像这双龙四五只币吗？并且刚才你说这这小的，这小的也比较厉害了。还山西省铸造的银毫一次件，这要是真的，说实话，老爷子说一个能值一百万，我觉得就说低了。这这种我我觉得就就是孤品，你这别说一个这这一百万了，我就是两百万三百万，只要是真的，他买的也不亏啊。啊，我看这个，我这个是地球币，这地球币也非常厉害。那个时候是苏维埃，好像在。陕西那边铸造的也是数量非常非常少，但是这些东西吧，我看着可不咋对呀、啊。你可认真仔细给我看好了，这可是我换别墅的家伙、啊。不是他，我刚才就说了，这些东西如果都是真的，都是老的，你别说你换别墅，你就换仨别墅、五个别墅，你也用不完的钱呀、啊，是不是？但是我这看着，就比如说这个吧，这个广东双龙。还光绪银币，这这种我觉得就是臆造、臆想出来的，在历史上没有铸造过这样的银元。呃，然后还有这个也属于臆造。山西省在晚清的时候也没有铸造银元，是他那边也有造币厂，铸造的有铜板，没有银元，所以这也是臆造。呃，我看一下这个，我的天呀！慈禧太后都上来了，晚清的银元里面没有带慈禧太后人像的，这个也属于臆造。呃，这个广东双龙寿之币呢，我就不看了，这也是一眼假。你确确实，老爷子说的一点都不假。这要是真的，确实你上千万，绝对的。但是这可惜，这是假的。包括这个汽车币，我就觉得有可能是铁的。你看，都剩铁锈了，这东西。呃，只能拿着玩呃，但是你要想卖钱是卖不了。我估计啊，老爷子都是在古玩地摊上淘回来的，能明白吗？因为我再跟你说一个，这些东西你就是三年、五年、十年、八年前这些东西，如果都是真的，那都贵得很。那老爷子一个月三千、四千的那个退休金也买不起这个，能明白吗？假的，别再做梦了。来，东西还拿着。你你这一说，我我不中，我再去再去别家看看去。好，没事没事没事没事，你你到到别家看看也行。俺爷走的时候啊，给俺兄妹俩留下这几块银元，这马上该分家了。你看这几块银元管值多少钱？啊，你们兄妹俩准备把这几块银元分了是吧？是嘞。那行，来我先上手瞅瞅吧。好嘞，你给我好好的看看啊。这里边啊，哪个值钱？我要哪个？哪个价值高？你要哪个？你这当哥哥的不能这样啊，也不能说，呃
，太使劲儿的给妹妹抢吧。我看了一下，总共四块银元嘛。等一会儿我给你们估估价，然后分个差不多，不就得了吗？那不都分个差不多啊？你都不知道啊？这搁古代啊，嗯，你想这女的啊，跟说实话，那家产啥东西根本都轮不到她。那是都是男人继承，对不对？那是那是，你在在古代那确实家产都是男的，对吧？男的继承，那但是现在也不是古代了。古代啊，这个社会是比较好了，对吧？嗯、我分哪两个不同了吗？还嫌我大吗？啊<笑>、哦，随便分他两个就行了。是的呀。哎呀，呃，这样吧，我先给你看看价值吧。好嘞。呃，也非常好分，呃，这总共四块银元吧，两块是造币种厂。他俩价值差不多，造皮铜厂是龙阳三剑客之首，一个是 V F 九二的，不过这个状态非常好，带点小五彩，嗯、呃，老包浆。然后另外一个呀是 X F 九二，这个也不错，嗯、呃，还带点底光，整个状态也非常不错，就是流动痕迹稍许多了一点，呃，他俩价值都差不多。像造皮铜厂呢，在龙阳里面也算是比较出名的。数量比较少，呃，一块呢，现在在一一万五到两万之间，那值钱吗？这对，呃，然后这两个也比较好分，这俩都是大头，这个是九年的大头，不过这个是九年金发的，发丝比较细，嗯 ，P C G S 给的是 X F 九二，整个状态还不错，发丝还挺细，像这个两千左右。哦，那这个咋能便宜？嗯，那不一样。呃，还有另外一个，这个是哦，这个是大头一角 ，P C 给了是 A U 55分。大头一角呢，你不要光看面值，你看面值的话，感觉特别小，它肯定不值钱。其实，这个大头一角啊，因为发行数量相对来说比较少一些，并且它比较小，不好保存，你流通的过程中啊，很容易磨损。所以存世的数量相对来说少一点，像这个 P C 给个 A O 5 5分啊，嗯，已经非常不错了，非常难得。嗯，像这个我估计在三千到四千，哟，三千到四千，等于说，呃，这两个价值稍微低一点，这俩价值高一点。那妥了，这俩带人头的是吧？啊，这给俺妹，这俩带龙的给我，我要了。你要两个赵总？对，这两个给你妹妹。对。说实话，呃，老弟，我我劝你一下，其实啊，你可以，你看刚才说了，这个大头一角的，你还带分 A 五十五分，另外你再选一个造种，把这个不值钱的酒精，呃，和和另外一个造种给你妹妹，这样分其实挺好的，嗯、呃，这样你还赚点便宜，多好呀！大不中，你想这一块带龙的值一两万，你给他他弄丢了咋弄啊？再说了，他一个女的，明个结婚了，对吧？嗯。他出门那都是人家人了，这东西跟那跟那样咋弄？这屋里传家宝啊！哈哈哈哈哈哈！啊，呃，必须你要两个龙阳。那肯定啊，这俩龙阳都是我的，都是你的。对。哎，一个也不给你妹妹。那那不是的，你刚才说的这两个这个东西，这个值个多少？这个值、啊、这个能值三千到四千。对，这个嘞，这个两千左右。那干脆这样吧，这个。这个还比较值钱呢，我觉这个还留着，觉这个给他上了、啊。你不是刚才说一人两块吗？我以为这个东西不值钱了，谁想到这个东西咋能值钱啊？乖乖，这一个这几千块钱，你要给他了，他们个结了婚都带人家家去了。啊、呃，我都给他一块这个大头，他爱要不要，他不要是吧？一块也不给他。哎呀，那你这样弄，到时候那你妹妹不会有意见吗？你四块东西，你一人两块，这多好呀，老板。你知道啥叫张兄如父，知道不知道？啊，张兄如父就是搁家里边，我说了算，我说咋弄就咋弄，你说咋分就咋分。对，他不能有意见。是嘞。哎呀，你这事儿弄的，我早知道不给你看价值了。你这弄的，你这做哥哥的，你这样干不合适。来，这东西你拿走吧，你爱咋分咋分，拿走吧，走吧，走吧。这你都不用操了。没想到逛一次古玩街，竟然改变了我的命运。这轻轻松松。赚了一百万，逛一趟古玩街，赚一百万。对，看来老哥这是捡到大漏了。大漏，呃，这样我先上手看看是啥东西。你看，这个双龙银元，漂亮的很，专家想花一百万，直接给我买走。哎呀，老哥，你还别说，这块还真是双龙。
，这个是湖北的双龙一两啊。刚才听你说这是在古玩街淘的。对啊，给您说实话啊，古玩街一个年轻二十多岁的小伙子吧，二十多岁的小伙子，当时摆了得有十来多块。你的意思就是古玩地摊上？哎，对对对，啊、哦，我当时想着，也没想着会是真的，知道吧？啊、哦，一百块钱给我要。我看着这个双龙的，看着不赖。你的意思就是当假的买回来了？哎，对，我也没把它当回事儿啊、哦。哎，这个我回家没事了啊、哦，上网一查一咨询啊，找了一个免费鉴定的专家。免费鉴定的专家，对，他竟然给我说、哦、这个东西特别少，当年发现呢比较少，然后就叫我多方面拍了几张照。他说你这个是真的，哦、价值八十万。哦，你的意思你给他拍照片发过去啊？他说这是真的，对，八十万，价值八十万啊！他当时给我说的啊，我都不相信啊！我一百块钱搁地摊上买的东西，他咋管可是真的嘞？那是啊，<笑>我不相信啊、哦，不相信。我又找了一个比他更专业的，哦，又找了一个专家。对，那个专家说了，他说的远远不止八十万。哦，这个东西不止八十万、嗯，真的，绝对是真品。他说八十万卖不出，这个品相好啊！你的意思又找了一个专家，还说这个东西是真的，最少值一百万，最少能值一百万。对，我的天呀！你找这俩专家、啊、是咋找的呀？就就这种东西，大家一眼就看上就是真的。哦、一个说值八十万、嗯，一个说值一百万。哎呦，这个专家，嗯，连他的电话、地址啥都给我了。哦，给你了。对，他都问我，让你去找他。你想不想卖一百万？我肯定想啊。他都准备让我去找他，到地方立马给钱。哦，第二个专家直接想出一百万，把这块银元买走。对，啊，这时候你感觉发财了，嘿，发大财了，改变我人生命运的时刻到了。改变命运，靠一百万就能改变命运吗？这一百万绝对能改变我的命运。嗯，我当保安一个月工资才两千八。哦，一个月两千八，你算算，我得干到老死，说实话，这一百万也挣不到头。哦，那是那要是一个月两千八的话，你要想挣这一百万，确实挺难的。嗯、对呀、啊，这一百万砸我身上，说实话，我都规划好了，保安也不当了，我都直接回家养老了。哦，直接就反正就是躺平了，回家。相当于是躺平。不是老哥、嗯，我刚才听你说，你看你这规划也规划好了，嗯，是吧？一百万都怎么花都都想好了。对，那你这来到我店里，这是要干嘛？你看啊，第一个专家给我八十万，嗯，第二个专家竟然给我一百万，给你一百万，来到你这有没有可能能卖个一百五十万、二百万？这一切都有可能啊！哦，幸福来了，我知道了，我知道了，老哥，您的意思啊、嗯，就怕那俩专家啊，嗯，再坑你一把，明明价值更高，对，就给你出一百万，哎，对，哎呀，害怕这事。老哥，幸亏你这多长了个心眼儿啊！幸亏你来到我这儿，要不然你要是真是去了，嗯，那就麻烦大了。咋了？你听我跟你讲，看来可值钱。呃，你先听我讲。嗯，呃，如果说是真品，嗯，湖北双龙一两，嗯，被称为流通币之王。哦，也就是平常能见到的以前发行流通过的这个银元里面，嗯，就属它价值最高。哦。呃，他是短暂发行，然后当时又给回收回去了。当时清代啊有那个元两之争，但是四柱一两之后在市场上来回使用的时候，嗯，它不方便，因为包括外币，就外边国外的银元，嗯，它都是库偏期加二分啊。那咱国家弄个一两的，到时候兑换都不好兑换，是不是？所以他就没怎么铸造，嗯，然后就给回收回去了，哦，数量非常少。嗯，真品的话，呃，确实，就像这个品相，价值一百万，轻轻松松，好事。呃，你先别着急，老哥，先别开心。但是这块银元啊，嗯，就我看着，嗯，首先它的厚度就不对，明显的比正常的银元厚度要厚很多。嗯，为啥你知道吗？因为它的材质不是银。只是外表电镀了银，里面应该是铜，因为铜的密度啊，嗯、呃，没有银的密度高，它必须得做厚一点，才能达到这个重量。另外，从壁面，包括特别是它的这个边刺，我都能看出来，在我们行内这叫一眼甲，所以我我觉得你找那那俩专家，一点都不靠谱。呃，还有其中有一位说让你去找他，要一百万给你收了。对
，你幸亏没去找他。你到那儿之后，我跟你说、嗯，他们的套路啊，一般就是到那儿之后，呃，说裸币他们没法要，你得先去鉴定一下，哦，给你要钱，嗯，哦，第一次一般给你要个一千两千的，嗯，你给了他们之后。鉴定完之后，他也给你卖不出去，他也不会给你钱，就会让你拍参加拍卖啊或者啥的，然后再一点一点骗你。最后啊，你别说你挣一百万回家养老了，嗯，你要真是去了，你不掉个三万五万的，你都回不来。不可能，老板你说的不对。啊、那两个专家都说是真的，你竟然说是假的。他即便想骗我，为了这一百万，我也得去搏一把。哦，那行，那你要是真想试试，那你就去试试。我试，我必须得试。自从安业找到一个新老板之后，就不通过了。以前花钱我那都是三万两万的，现在呢，拿一个破银元都打发我了。啊，给老爷子要钱，老爷子没给，给了一块银元是吗？我先上手看看行吧。我感觉啊，俺爷都变心了。嗯，他给我拿这一块银元，我估计还不会值三千。老爷子给这块银元还不错呀，你看广东龙。P C G S M S 61分车轮转光，还带五彩，这么漂亮的银元，我觉得老爷子对你不错了吧？我再说了，给这块银元，我觉得也不少值钱呀。这银元能值多少钱？最多也不够三千五千吗？三千五千，三千五千，那是普通的这个广东龙了。像这个是极品的，价值更高。老板，一看你都没有见过世面，这一点小钱你都感觉可多了。以前俺爷啊，给我拿起步都一万，有时候还给我拿两万三万的零花钱。哎，零花钱！我的天呀，那你们家真有钱啊！咦，还有钱了，俺家有矿。哦，特别有钱，俺家真有矿。俺爷以前搁山西开煤矿的，弄二十多年。哦，在山西开煤矿二十多年。哎，哎呀，人家说家里有矿，那说明家里有钱。您这是不单单家里有钱，那家里是真有矿啊！啊，现在不中啊。嗯，俺才去之后，俺爷又找到一个新老板。哦，呃，现在一门心思全部都在他身上了，不管我死活了。我的天呀，那看来是家里是真有钱。呃，是这，我刚才看了你啊，呃，你年龄应该也有二十多岁了吧？呃，有吗？二十多岁的话，即便说实话，老爷子不给你零花钱，那咱也得学着自己去挣吧，出去找个工作，是吧？嗯，外边的工作，呃，也都三五千块钱，两三千，三五千。哦啊，这一出手都得一两万、两三万啊，那还不够我那一天花来的。我的天哪，那你这确实。家里是真有钱，我这都不敢想象了。那这这，呃，咱们说这个银元吧，不说不提您家里的这个事儿了。呃，这块银元，呃，我先给您讲一下啊。呃，你刚才是认为这块银元能值多少钱？呃，我想呃，最多三五千呗。三五千块钱，那你想差了。呃，不管是老爷子以前怎么样吧，其实现在对你也不错。拿这块银元出来让你卖了。当零花钱的话，绰绰有余。我，你先听我讲啊。呃，你刚才说是能值个三五千，其实这个银元啊 ，P C G S M S 六十一分，已经算是没有流通过的了。因为本身广东龙的这个龙鳞呢、啊，呃，当时因为它的做工比较往外凸，龙鳞啊又比较细，很容易磨光，在流通的这个过程中很容易磨光。但是这个呢，你看全龙鳞，并且这个币啊还是五彩的。这个就是非常难得了，算是极品中的极品。像这种品相的，如果你真是能给我的话，我现在最起码能给你拿个五六万块钱，没啥问题。老板，你可别骗我，可真管值那些钱吗？那确实，呃，值多不少。你要是现在要出手的话，我现在就可以给你拿个五万块钱，绝对没问题。那我知道了。那我以后也不敢也要钱了啊？咋回事？他书桌里边全部都是这样的东西，那以后我也知道我能要了。哦，你的意思就以后就不再跟老爷子要钱了，缺钱了从老爷子那呃那个抽屉里拿几块啊？是呗。我的天呀、啊
，那家里有钱是真好。那今天这块银元确定要出手了？我留住他能啊，我另外眼已经断几天了。我的天呀！行，我现在给你准备，好吧？好，我这从沙子手里边一块钱一个换了银元，你看我这回能赚多少？一块钱能买到银元？这样，我先上手瞅瞅，行吧？行，老板，你好好看看啊。我经常看你视频，你可不能缺我啊！啊，经常看我的视频。哎呀，几块大头，还有一个龙阳，六块大头，然后一块江南甲辰龙，总共是七块，数量对得上吧？对，这都是你一块钱一块买回来的？是的。啊？是的。这看起来这一眼开门的老银元呀、啊，在哪儿弄回来的？一块钱能买到银元？你我给你讲讲吧。啊！我是俺那村的那个开小卖部的，小卖部。对，俺村人说吧，动我那一家。啊，小超市，哎，对吧？小超市。哦。动我那一家。嗯。那个那个村里边有一个傻子。傻子。对，我我听俺妈说的呀。嗯。他是以前小时候应该是发烧吧，那时候大人不带个，发脑子烧坏了。哦，脑子烧坏了。对，他那喜欢吃糖，然后好拿这个东西是吧？去我那换糖。哦，拿这个银元到你店里去换糖。对，换糖，因为当时我，呃，我对你这个东西有了解，因为俺原来看过你的视频，是吧？嗯。哎，我一想，这回终于给我捡个漏。捡个漏。对，我都直接给他按那面值一块钱，给他换了一块钱。上面写着一块钱，对，一元就按一元算。对，我的天呀，啊，不对呀、啊，那你这你们自己村的，就算他智商不高吧，咱也不能干这事吧？你毕竟人家家里这，说实话，这些银元搁家里可都是传家宝呀。你说他可能说就是智商上有问题。你说你都是一个村的，你说你就按一块钱收了，到时候人家家里人找过来咋弄？对，他主动去我店找我换了，又不是我缺了工了叫他给我换了，对不对？啊、嗯，这他爱吃了，东西也换了。天，老一辈说的，呃，他之前祖上是大地主。啊，祖上是地主。对，你像以前打地主，从哪来的钱？那怪不得，怪不得就是这这银元。你说，一般老百姓家里面，你哪能放这么多银元啊？你不是都说了？啊、嗯，地主哪来的钱？不都是说实话，以前剥削，那老一辈剥削的嘛，对不对？哦。这现在呢，这拐过来到我这里了，我说完正常言呀。再说了，这油便宜不占，我妈蛋，是不是？这还不少了，老板，你先给我估价吧。<笑>有便宜不占，我妈蛋。哎呀，说实话啊，那人家上几辈的事儿，那是人家的事儿。那你现在，咱说实话，咱作为大好青年呢，咱不能干这，这说实话干这事儿有点缺德。哎，给你估估价可以，我建议啊，这东西等一会儿你还给他送回去。你该他吃你的糖啊，或者吃你的东西啊，该给他家里人要钱要钱，因为这东西可不是小数目。哦，你之前也看过我的视频。你应该大概价格应该也了解，袁大头一块一千多，即便卖给我，我收的现在一千一一块，这六块大头就六千六了，还有一个江南甲辰龙，这个江南甲辰龙地面上啊，呃没有戳迹，但是流通痕迹挺明显，但是就这品相估计也能值个两三千块钱，你说这下来啊？基本上就是一万块钱了，要拿你几块钱的糖，你给他弄一万块钱，这合适吗？这有啥？我感觉这都是我应得的。哎呀，咱这正常有正常智力的人，你说挣钱应该比较容易。你说像你说的那个傻子，今年多大了？今年也都是一二十岁吧。一二十岁。对。给他一二十岁，以后说实话，他也没没能力挣钱，估计他家的现在条件也不是。太怎么样？你说的也是嘞，他爸早早了都不在了，现在是他妈领着他啊，家庭条件也不太好。是的，那你说人家家庭条件不好，咱更不能干这样的事儿了。你觉得呢？这种事儿其实干多了，坏良心。那要不来这样吧，我我出给你一托，出给你我要钱，到时候呃给他头了。钱给他？对。你这样，嗯，我建议你给他拿回去吧，人家愿意卖了。你让到时候你再往这儿来，是吧？这这东西不能要，东西没问题，我看了一眼开门，行吧？
老板，你这个人真是太迂腐了啊！这个东西在我手上了，对不对？啊，我说了算。这有钱你都不传我这，对不对？这个是这种事儿啊，咱是真不能碰。呃，你尽量还是给他拿回去吧。你看你这个人，你不收，我去其他地方卖，反正我也知道价格了。嗯，那行那行，你去其他地方卖吧。摊上账的舅舅真是倒八辈子血霉了。我想好了，这回都得给他断亲。你给我看看这值不值一万块钱？想要出手银元。这样，我先上手瞅瞅。这舅舅都不管要了，小志，你看看值一万块钱了，我赶紧还给他，以后断亲再也不联系了。总共是十块银元，数量对吧？对。看起来都是一眼开门的老银元啊，这是碰到啥事了要出手？看起来还气呼呼的。哎，一言难尽。嗯。摊上账的舅舅实在没办法。实在没办法，咋了？这开花店的给他借了十万块钱。哦，这两年也攒的有那些钱了，想着赶紧给他吧，一直拖着也不是事儿、嗯。哦，这还给他去了。嗯、哦，他说少给了，数不对。少给了，数不对。我这一听，这不都要利息了吗？啊、嗯，那借的时候可没有谈利息的事儿，这可是俺亲舅啊。哦，那借了多长时间？两年。哦，借了两年。对呀、啊。哦，借了两年，嗯、呃，舅舅必须得要点利息。呃，要一万块钱利息。当时我都恼了。啊、嗯。那借的时候你可没有提利息的事儿啊？这给他钱来了，他说不对劲。嗯，那按理来讲，说实话，你借了两年，他就放银银行里面，也差不多有一万块钱利息了。关键这可是俺亲舅啊。那是呀，你要是普通人，他敢说借你十万块钱？你开的是啥店？花店。花店，那你开的花店，如果说是赔钱了，那这这不是钱不是打水漂了？那不一样啊！啊、嗯，这不是亲吗？这因为亲，我还能还亲舅啊？可是这叫我心伤的不得了。哦、你咋管论利息呢？还？那你这咋说呀？你这跟你舅好好说嘛，是吧？嗯、我不给他说了。啊、嗯，呃，这一万块钱我给了，给了他之后立马就断亲，以后再也不联系了。哦，那这些银元是咋回事？这银元是我结婚的时候，俺婆子给我的。啊、哦，婆婆给的。哎，那说了以后如果有啥真是碰见啥急事了，啊、嗯，都叫他给我换成钱。那是那是，那你婆婆说的不假，因为这东西搁谁家里都是传家宝。我看了一下，大部分都是袁大头，好像还有一块是。英国的赞人银元，虽然没有什么特殊的版别，但是好在这品相都不错，都是老的，一眼开门。这是准备要出手，出手是一万块钱了，立马出手，赶紧叫钱给他，以后求是，一点点都不管再联系。你按正常来说呀，呃，你这个东西啊，你可以跟你舅舅再商量商量，不是这一万块钱呢，呃，这个利息，既然你舅舅说了。那也应该给他是吧？毕竟咱困难的时候，人家帮咱了呀，对吧？呃，再一个，这个银元呢，你可以再留一留，你给他给舅舅好好说嘛。你说现在没这么多钱，等有钱了把那一万块钱补上不得了。这传家宝，你说卖了多可惜啊！也不能说你就因为一万块钱就一会儿断亲呢，一会儿生气呢，不合适呀。出手啊！你这一次谁也拦不住，赶紧叫钱给他，我心里也得劲了。以后谁也不欠谁，不该谁的了。亲情，亲情，啥也没有。<笑>其实你舅舅说的，呃，也在理。你说人家把这个钱放到银行里面有利息，是吧？再说你这个做生意需要用钱的时候，直接就给你拿出来了。按理来讲，你得对舅舅有一颗感恩的心呀、啊。现在舅舅给你要一万块钱利息，我觉得既然说出来了，给他不就得了？你干啥恩呢？啊，这亲舅舅嘞，借了钱还得要利息，你别给我说那些事了，你赶紧给我看值多少钱啊！必须要出手了。呃，赶紧。嗯、呃，那行，我我大概的给您说一下啊，这些都是普通的大头，现在收的话一千一一块呃，这个赞人的银元呢，跟普通的大头是一个价，都是一千一，十块的话就是一万一。呃，赶紧出手啊！呃，赶紧。那行。我下面给你算一算，嗯、走啊，嗯，你好，想弄点啥？老板，你给我看这两个银元真的假的？真的假的？对呀，还是皮盒的传阳。
啊，另外一块儿也是皮壳的，俩都是传阳，一个是中华民国二十二年，一个中华民国二十三年。二十二年呢，还是 PCGS A U 五十五分，状态非常好，带底光，流通痕迹啊非常少，状态非常好。这东西一眼开门没问题，皮盒的，合着就是硬。嗯、呃，这个是二十三年的残阳，这个是 x F 九二，没给分，九二是清洗过，不过整体的状态啊也不错，字口清晰，流通痕迹也不是特别多，也是带点底光。船这一面也非常好，这俩东西没问题啊，一眼开门没问题。我有点奇怪了、啊，奇怪了。对，我也有一个这儿，你看看这个。哦，这个也是船阳，我的天呀，这是二十一年的船阳 ，N G C 评级的 A U 五十八分，状态也非常好。我的天呀，三鸟船阳，这个非常少见呀、啊，啥情况呀？这这个是我生海州。他爷爷送的，他孙子的见面礼。哦，这个二十一年的。对。啊，等于说爷爷送给孙子的见面礼。是的。那不错、啊，这这两个我给你打分吧。啊。这两个是因为俺老公他朋友也是管人员的。嗯。管人员都啥人家？我记得他看见这个人员了。啊，看见这个了。对他回来拿两个这样的给我贩这一个。啊。然后俺老公肯定愿意贩是吧？他说俩贩一个肯定赚了，是不是？两个换一个。对，但是我不放心啊。嗯。我我以为他这两个肯定是假的。我知道了，你害怕这两个是假的。所以过来问一下，哎，过来咨询一下你。呃，我还给我办，要这是两个都是真的，刚才你也说了，他两个都是真的，但是我都我得纳闷了，他一往拿着俩给我贩那一个，我都不明白这个事儿。嗯，那你这朋友说实话有点不君子了，做事有点不地道。东西都是真的，传阳呢，确实一般都是常能见到的这个年份啊，确实就是这三个年份，一个是二十一年的、二十二年的和二十三年的，但是。二十二年和二十三年，它这个流通的数量非常多，当时铸造量也非常大，呃，所以呢，它的价值啊没有二十一年的高。二十一年的呢，当时少量发行，正好赶上小日本那时候它的那个轰炸机炸咱们上海，然后这个、正好这个这个图上呢，这个银元上面正好有那个三角，这三角就像战斗机一样。所以当时那个民国铸造这银元之后不久，发现哎感觉不吉利，正好赶上这还有一个这个太阳，小日本以前的那个军国旗是不是也是那个太阳？是的。哎，所以不吉利，这个二十一年呢就给收回了。但是呢，因为当时有对外发行，有少量的留存下来了，没给收回，所以呢，呃，这个二十一年呢也被保存下来了，但是数量非常非常少。这二十一年的船阳就是船阳里面的大名誉品，像这个 N G C 的盒子还是 A U 五十八分的，像这种状态一块儿，我估计没个八九万买不回来。真贵吗？这个？那是。那这两个嘞？呃，再说这两块，刚才就说了，发行量大，然后呢，存世量也大，品相固然不错，但是它的价值就没那么高了。嗯、呃，二十三年的数量是最多的，像这个 X F 九二。这种我们现在估价应该在一千一千多点这才一千多吗？对，然后二十二年的相对价格要高一些，并且还是 A U 五十五分的，本身批盒嘛有溢价，呃，状态又这么好，像这个估计也就万元上下吧。就他这个一万块钱打多了，这才一万一千多块钱、啊。对呀、啊，我就说你那老公的朋友啊，不地道。对呀、啊，这他他差劲呢，他就看你们不懂啊，想着两块换一块，肯定你们赚便宜。一个，但是完了我们不占闲的，他还想着给他换来。给他换，你你这幸亏你这留一手，不然的话真换了咱亏大了，因为这都是常见的，这个是少见的，像这个是说实话，这都是军阀币里面的。那我说这、哎、价格非常高，都是物以稀为贵。对对对对，银元就是古董嘛，呃，古董就讲究个物以稀为贵，越少的东西价值越高。对不对、嗯？呃，把这个留好，毕竟老爷子给、呃、给自己孙子留的、啊，这可以当传家宝留着。那,那啊那，越放越值钱。这俩呀、啊，还还给你那朋友，这这你那朋友，你那老公的朋友是吧？嗯，你那老公的朋友不地道，不地道。哎，我一个绝交，我跟你说，现在不能聊啊。哎，现在知道就没事了啊。好，多谢你了、嗯。没事，没事，没事，没事。你光收银啊？呃，老古件我收，我弄几块。呃，铁砖的收不住，顶上还带字儿
铁砖啊、嗯，上面还带字儿，哎，意思是古代的。古代嘞，不是还是过去的，搁那墙里头扒出来的。哦，就是扒房子扒出来的。扒出来，前几天有个说破烂，他给我了一百块钱，我没给他。哎，我我看看是啥东西，我看看，我看看，我先瞅瞅，我先瞅瞅，带字儿的铁砖。嗯，看看。哎呀，我擦牙呀！哎，我拎一下，拎一下，拎一下。我的天呀，好重啊这。给绳子也差不多。我的，这得最起码得七八斤。我没有资格，反正给他搬中。带字儿的铁砖，收破烂的。给我了一百块钱，我三块给一百块钱。啊！我的天，这上面确实带字儿。嗯。大爷，你这幸亏没卖给人家呀。啊！你这是捡到大宝了。啥捡他不大宝了？你刚才说这是啥？铁不都铁了吗？带字儿的铁砖是吧？我跟你说，啊，这是银锭。古代的银锭，你毁了啊！我扒出来，你知道多少大能啊？从那墙上扒出来五块，扒出来五块，总共我要出两块。啊，总共扒出来五块，人家给你要走两块。我说这是银的吗？这是银锭。我看一下，我看一下，我看一下。哎呀，这还是宋代的，这是宋代的呀。我看，距今没有一千年，也得有八。八百年了，我还给生铁梁子，这不是铁，那你不是铁的，你你这大爷，你家里没有吸铁石吗？那是不是铁的？用吸铁石一吸不就知道了？哎呀啊，你这还弄了一下是吧？你以为是铁的？这不是铁的，这不是铁的，这我的天呀，大爷，你这发财了！哎呀。这么大一块，我的天呀，这都是搁宋代的时候，这这就这小地主都没有这么大一块的银子。哦，这银了吗？银呐、啊！我还不知道嘞。哎呀，这上面还带字儿，大爷你发财了，你发财了。哎呀，这一个我估计最起码得有两三千克。这一克现在就像这种带字儿的宋代的这东西，一克几十块，就这一个好几万。这啊，对，就这一个能值好几万。你又发财了啊！就这俩，虽然小一点，我的天呀，这一个也得一两千克。这一这总共下来，这就这就这三个东西，我跟你说，最起码一二十万是有了。咦，我的天，铁杆上过了一百块钱，我没给他。那你幸亏没给人家，那收破，对呀，收破烂的，他他不懂这个呀。他是用生铁的话，不就是一百块钱？不是大爷，你这是在哪挖的呀？这。咦，别提了啊。那个楼房，那楼砖头跟咱那砖头都不一样，都是真正的老古。那以前的砖头是大青砖，哦，大青砖里头，哎，里头这个好沉了，里头有五块，最后叫那个工友拿走两块，这叫三块。我一想，他妈，我回去，我看这不赖，我看这样带有字儿，我看好看。铁定不是现在的东西。啊，我就发财了，发财了。嗯，这是银的。我跟你这样说，大爷，先给你讲一下，这个宋代，宋代以前，比如说唐代啊，或者往前面说，他这个银锭啊，他跟就那个明代啊、清代的银锭不一样，清代、明代的银锭都一般都是元宝样式的，对不对？但是宋代，宋代以前的这个银锭呢，都是这样的。对，都是这样的。有瓦正。哎，对对对，呃，还有那种马蹄金，马蹄金，马蹄金样式的，我不知道你有没有见过，圆的，圆的，像像马蹄一样圆的，然后缺这边缺一块那样的。哦。到那个明代到清代之后，他那个银锭都变成银元宝那样的了，知道了没？哦。哎，这这看着像砖头，哎，它它确实就像一个砖头，但是这这可不是砖头。我有这一个这这这。铁嘞嘞，那那我一嘞那还真得着了。嗯，这咋弄？今天这是想卖？我两个要挣大，你你要是真今天了，你要真的那我给你吧。那行，那我等一会儿给你算一算。这这反正你这是发财了，你这扒房子这这扒发财了。让我请吃饭，你请我吃饭啊？行，行行行行行，我给你这样吧，我给你看一下，我看一下他这个具体的字儿字儿，然后我给你定个价，行吧？哦好好。嗯，这样大爷，我看了一下。确实时间挺长的，然后呢，这个字啊，这两块小的，我看字还是比较那个那个啥的，比较清楚的，这落款都比较清楚。呃，一克呢，我给你按二十五块钱。一，一克按二十五，具体多重呢？等一会儿咱上秤称一下，因为这这东西确实挺挺重。你你真啊，你真实在了吧？哈，那行，那
你看，你他不会说跟我说，咱不胡来，对不对？你真懂你啊，那就这样说。人品好，你人品好。行行行行行，好好，有种种，谢谢你。这要不是卖房子急用钱啊，这说实话，这根本都不拿出来卖。哎呀，这还真是一个老银锭，是嘞，老的，一眼开门啊。上面还有落款，宣统年间，太古县。看来这东西有年头了。咱这东西从哪儿来的？这东西是之前分家分来，分家分的。对啊，传家宝。对，传家宝。我跟你说，咋分了嘛？嗯，这以前那个祖宅，你知道吧？嗯，那时候不是分土地，分土地啊啊！那时候俺爸分了一个地主的老宅子。哦，地主家的老宅子，对，分给你们了，分给俺了。哦。然后这房子不是时间长了嘛，是吧？啊啊！这么久了，俺爸养四个人，哎，我老小。嗯，明白了。对，然后这边不是翻新房子了吗？翻新房子的这挖出来。六个啥嘞？银元宝，哦，挖出来六个，对，等于说就是挖地主家的房子，对，从那个地底下挖出来的，对，挖出来六个，对对对，你不知道挖出来之后啊，那那个地主的那个后代嘛，嗯，都也是俺那一片儿的，哦，都没敢肯劲儿，不敢说，对，都害怕人家过来找，对，一直都放装嘞，<笑>后来这俺爸以前不是急着用钱嘛，啊，当时六个还卖俩，卖两个，对，另外这四个嘞。分给俺，俺弟兄四个，一人一个。哦，总共是六个，你们弟兄四个，一人分一个。对，多出来两个，你父亲卖了，卖了多少钱？卖了多少钱我也不知道，反正卖了，应该卖了也不高，因为他不懂这东西。哦，那这是碰到啥事了？现在要卖这个传家宝银锭啊？我这不是该结婚了吗？嗯，这不是俺媳妇儿看不上俺家的祖宅，俺这祖宅对祖宅多带劲，你看这还大。啊，哪是咱家的？都这边，都这边。哦，那地方我看着挺大。嗯、这一装修，盖盖满了。对，这啊，里边挺深的。一装修一整，其实还是很漂亮的。哎、啊，那太旧了。那现在女孩说实话，那肯定不愿意住这样的房子。你看，连个院子都没有，里面黑乎乎的，是不是？整的，我跟你说，这房子一整还是漂亮的很、嗯。那是，那现在是咋回事？必须得卖房子。啊、必须得卖房子，他不住这，不中。啊，不愿意住这儿，这没招了，我不如将这个东西拿出来啊，来看到底钱不够，对，看能不能直到房子钱、啊，是不是？呃，直到房子钱那肯定是不行。呃，先跟你讲一下啊，这十两的定型，呃，银锭的，即便是五十两的银锭，就是宣统年间的，我估计现在也就二三十万吧。但是这十两的呢，呃，价格就没那么高了。虽然是官定，但是这个定型反正算是一般吧。看着起来好新呀、啊，这我都害怕你看不清了。当时你都不知道这黑乎乎的，脏得很啊！我又洗洗，洗的可干净啊！专门用刷子刷了一下。对，那不想着卖个价格是不是？哦，那确实现在字口能看清了。确实你刷过，其实不应该刷的。嗯、呃，老的有老包浆，其实价格更高。你这把老包浆一一弄掉，这新不拉几的，可能还影响它的价值。像这个东西，我估计啊，也就值个。两万块钱左右，两万块钱。对，你要是说买房子靠这个，估计差点意思。两万给了不少，前几天啊，有个人也过来收，嗯，我几百块钱给我按这个银子一刻的价格算了。哦，咦，我嘞，这能中吗？这那不对，那不对。那即便给你按银子的价格算，像这个十两的，应该也是三百多克，三百多克也得给你个两千块钱吧？我都给你，给你几百块钱，那是开玩笑呢。我弄那，老板，我看你也是实在人啊！我弄那，我回去给俺家人商量一下，中了、啊、是吧？我再用一联系这个东西，你直接收走。嗯、呃，那也行。行吧。刚才也说了，你这不是你父亲留给你，呃，传给你的，这蛮可以当传家宝。两万块钱你买房子确实，咋说呀？缺的太多。呃，你看吧，如果说是能把这个钱给没过来，还可以继续留着，越放越值钱。来。行行行，先谢谢老板啊！没事儿没事儿没事儿。没事